জার্মানি বর্ডার থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি খালেদ মুহিউদ্দিন দাদর জাতীয় সংসদ কার্যত যাত্রা শুরু করেছে সেই যাত্রা কেমন হলো আমরা কেমন সংসদ পেলাম সেই নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা এবং দলটির কেন্দ্রীয় কার্য কমিটির সাবেক সদস্য জনাব অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবির কাউসার জনাব রিয়াজুল কবির কাউসার আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই আমরা কৃতজ্ঞ আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের সাথে আরও রয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারানা ব্যারিস্টার রুমিন ফারানা আপনাকেও আমাদের ধন্যবাদ জানবেন আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ কিন্তু আমি জনাব এ বি এম রিয়াজুল কবির আপনার কাছেই প্রথমে আসতে চাই কাসার ভাই আসলে কোন বিবেচনায় আমরা বর্তমান সরকার পদ্ধতিকে সংসদীয় পদ্ধতি বলবো এটা কি আমাদের একটু বলবেন মানে সাত জানুয়ারি নির্বাচনের ফলে দেখা যাচ্ছে যে দুই তিনজন ছাড়া এমন কোন সদস্য নেই যিনি কোনো না কোনোভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ নন আমি আবারও বলছি তিনশো জন সদস্যের মধ্যে দুই তিন জন ছাড়া এমন কেউ নেই যারা কোনো না কোনোভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ নন দুইশো আটানব্বইয়ের মধ্যে দুইশো তিরানব্বই জনই আওয়ামী লীগের অনুমোদিত বা কি বলবো মানে অনুমোদিত প্রার্থীরা জিতেছেন আর বাকি সংখ্যাগুলি আপনি জানেন যদি এখন সংরক্ষিত নারী সদস্যদের না হয় তাহলে তিনশো পঞ্চাশের মধ্যে তিনশো আটত্রিশটি আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা এই রকম যখন অবস্থা এবং কার্যত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বেছে দিতে হবে যে কে বিরোধী দলের নেত্রী হবেন নেতা হবেন থাকবেন কি থাকবেন না এই পদ্ধতিকে সংসদীয় পদ্ধতি বলার কোনো সুযোগ আসলে আছে কিনা জানাব রিয়াজুল কবির ধন্যবাদ আপনাকে এবারের এই নির্বাচন কে নিয়ে শঙ্কা আশঙ্কা অনিশ্চিতা ছিল তারপর আমরা মনে করি সাতই জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের সামনে দুইটা পথ একটা সংবিধান একটা আরপিও দেখতে হবে সংবিধান আলোকে আরপিও মতে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না দেখুন আপনি যে প্রশ্নগুলি করলেন আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যারা স্বতন্ত্র পাশ করেছেন তাদের সাংগঠনিক পদ আছে কিন্তু আমাদের জাতীয় সংসদে কিন্তু সংসদ সদস্য দুই প্রকারের একটা দলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য একটা নির্দলীয় বা স্বতন্ত্র নির্বাচন এই সংসদে কিন্তু দলীয় সংসদে স্বতন্ত্র হওয়ার সুযোগ নেই কোন স্বতন্ত্র সংসদের দলীয় হওয়ার কোন সুযোগ নেই তাহলে তার প্রার্থীতা থাকবে না বা সংসদ সদস্য থাকবে না আপনি যে প্রশ্নটা করছেন দেখুন আমরা গত তিনটা নির্বাচন লক্ষ্য করে দেখেছি যখনই নির্বাচন আসে তখনই আমরা দেখি নির্বাচন করা যাবে না নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে আমাদের সংবিধান নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয় এবারও আমরা দেখেছি নির্বাচনের সাত দিনের আগে আমরা শুনেছি নির্বাচন হয়তো হবে না নির্বাচন করা যাবে না নির্বাচন হইলে সরকার গঠন হবে না কিন্তু ইতিমধ্যে সাত তারিখ নির্বাচন হয়েছে দশ তারিখ সংসদ শপথ নিয়েছে এগারো তারিখ জনত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করেছে যে সরকার তিন সপ্তাহ হয়েছে দেখুন যদি কোন কারণে নির্বাচনটা না হতো তাহলে আমরা কি হতো অসংবিধানী একটা সরকার আসতো অনির্বাচিত একটা সরকার আসতো আমরা পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের পরে দেখেছি ঘোষণা দিয়ে অনেকে রাষ্ট্রে ক্ষমতা এসছেন এসে ক্ষমতায় থাকার জন্য নির্বাচন দিয়েছেন ক্ষমতাকে ত্বরণ করার জন্য আমরা এখন বলতে পারি আমাদের সরকারের দায়িত্ব সংবিধান আমাদের পাঁচ বছর পর পর যেটা নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার তারা দুইটা কারণ নির্বাচন করার জন্য সংবিধান শপথ নিয়ে থাকেন একটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একটা সংসদ নির্বাচন দেখুন আছে আমার যে প্রতিপক্ষ এখানে আছেন ওনারা কিন্তু সংসদে ছিলেন আমি আসলে কি কারণে সংসদে এই রকম সংসদ সদস্য হয়েছে সেই জায়গায় আমি এখন যাইতে চাচ্ছি না আসলে আমি শুধু বলছি এই যে অবস্থা সেই অবস্থাটাকে সংসদীয় পদ্ধতি বলা যাবে কিনা নাকি এটি প্রধানমন্ত্রী শাসিত বা একজন সুপ্রিম লিডার শাসিত একটি অবস্থা তিনশো জনের মধ্যে বা তিনশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে আমার হিসাবে যদি নারী আসনগুলি ইয়া করা হয় তিনশো আটত্রিশটা আওয়ামী লীগের থাকবে এটাকে আর সংসদীয় পদ্ধতি বলা যাবে কিনা আমরা আগের সরকারগুলি কেন কি হয়েছে তারপরে হচ্ছে যে এই সরকারটি এইভাবে কেন নির্বাচন করলো সেই কথাও নিশ্চয়ই আমরা শুনব অনেক শুনেছি আরো শুনবো নিশ্চয়ই এইটা কি বলা যাবে কিনা এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আপনি একজন সাংবাদিক হিসেবে দেখতে পারেন যে একটা দল একভাবে দেখতে পারেন এই সংসদে দুইশো তেইশ জন আওয়ামী লীগের মনোনীত নির্বাচিত এমপি বাষট্টি জন স্বতন্ত্র এগারো জন জাতীয় পার্টি যাদের যাদের আমি তো আগে বলেছি ওনারা আমাদের দলীয় পদ আছে যেহেতু আমাদের একটা বর্ধিত সভার সিদ্ধান্ত 
যে আমাদের দল থেকে কেউ নির্বাচন করলে তাকে বহিষ্কার করা হবে না যেটা আমাদের সাতচল্লিশে কয় দ্বারায় আছে যেহেতু এটা বর্জিত সভার সিদ্ধান্ত আমরা নির্বাচনটাকে অংশমূল করার জন্য দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছে ওনারা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন ওনারা আওয়ামী লীগের যোগদানের একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী সেটা এগ্রি করেন নাই না আপনারা বিরোধী দলের মধ্যে থেকে সংসদে কাজ করবেন যার যার এলাকার কাজ করবেন এটা কিন্তু উনি বলেছেন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ আছে বলবেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম গত সংসদে বিএনপি সাতজন ছিল এর মধ্যে রুমিন ফারান একজন ছিলেন ওনারা কিন্তু সংসদে প্রতিদিনই কথা বলেছেন প্রত্যেকটা বিলে প্রশ্ন তুলেছেন আসলে বিষয়টা হলো এটা তো বলবেন যে সংসদীয় পদ্ধতির একটা পরিচালনার অংশ এটা এটা কিন্তু ওনারা করেছেন আমরা মনে করি এই সংসদ যেটা শুরু হয়েছে গত তিরিশে জানুয়ারি চৌঠা ফেব্রুয়ারি থেকে আবার বসবে আমরা মনে করি বাষট্টি জনের মধ্যে অনেক সাবেক ছাত্র নেতা যারা একসময় আমাদের সহযোদ্ধা ছিল তারা সংসদে এসেছে তারা হয়তো সেই ভূমিকাটা রাখবে আর স্পষ্ট তো যে বিতর্ক ছিল কি ভূমিকা রাখবে অবশ্যই ভূমিকা রাখবে মানে কারণ ওনার ওনার আওয়ামী লীগের এমপি না বলার সুযোগ নাই ওনার আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের धी दल नेता ठीक कर दें जिन हम बिोधी दल नेता कब दल बेदे तरह से तुम्हारा बिोधी दल ही करो अथवा आवी लीगर मध्य आसो मैं द्वित असुविधा कि मैं सुप्रीम लीडर शेख हासिना যে সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দল হবে তারা ক্ষমতা সরকার গঠন করবে এবং দ্বিতীয় যে দলটি থাকবে তারা বিরোধী দল হবে এটা স্বাভাবিক এবং সেটা কিন্তু হয়েছে কিন্তু এই নিয়ে কিন্তু অনেক জল গোলা করা হয়েছে কত কথা হয়েছে কারা হবেন কে ঠিক করে দেবেন আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন দেখেন আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনা আজকে তার অবস্থানটা সুদৃঢ় করেছেন কিন্তু আমরা আপনার মতো বলতে চাই আমরা চাই উনি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতাটা বজায় রেখেছেন এবং আপনি যে কোশ্চেনটা করলেন দেখুন আমার দল পরিচালিত হয় আমার দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমার দেশ পরিচালিত হয় সংবিধানের মোতাবেক সংসদও কিন্তু একটা রীতি নিতে আছে সেই দল পরিচালিত হবে এই সংবিধানটা তো এই সংবিধানটা তো অনেকটা আপনি আইনজীবী আপনারও ভালো বলতে পারবেন এই সংবিধানটা তো অনেকটা হাইকোর্ট দেখানোর মতোই তাই না কারণ হচ্ছে যে আপনি বিরোধী দলের কথা বলছিলেন আমরা এবার না গতবারের যে বিরোধী দল দেখেছি তার মধ্যে জাতীয় সংসদের বক্তৃতা বিরোধী দলের উপনেতা জে এম কাদের বলেছিলেন জাতীয় সংসদ আইনে জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের বৈধতা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে সক্ষম নয় আপনি দেখেন দলটির যে মহাসচিব ছিলেন মুজিবুল হক তিনি বলেছিলেন সরকারের কথা বলতে গিয়ে সংসদে বলেছিলেন আমি কোর্ট করছি সরকারের কথা বলতে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে মাননীয় স্পিকার পাবলিক আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে এইবার পাবলিক আসলে মানে আমি তো বিরোধী দল দূরে থাক মানে আমি সত্যিকার অর্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া সংসদে কারো উপস্থিতি দেখতে পাই না মানে আমরা মনে করি এই পার্লামেন্টে হবে সেটা কাছে আসবো কিন্তু আমি আপনাকে একটু মনে করে দিতে চাই যে বেরিসা ফারানা অনেক কথা বলেছেন অনেক কথা জাতীয় পার্টির লোকেরাও বলেছেন কিন্তু এক सरकार तरह नीति सर आसम कि देखते पाई ना अनेक आईन देखे पांच मिनट कम समय होने आईन पास करते देखे जगह आलोचनार मध्य थे सरकार जा ठीक कर रेखे तईत बनान दो एक मात्रा नये मात्रा कर अवरोधी प्राकृतिक भूगोल सीमाना पेड़ पेड़ पे क्यों बनपी के सहाय कर 
বা কোনো কিছু একটা অলৌকিক ভাবে ঘটবে তারপরে বিএনপি কোনো কিছু করবে এরকম কোনো কিছু করছে কিনা বা বিএনপির এই এক মাস আগের অবস্থার নির্বাচন বর্জন করা এখনকার ভূমিকা দুটো যদি আমরা একটু শুনতে পারি আপনার কাছ থেকে বেসার রুমেন্ট ফারানা আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দেখুন খালেদ ভাই এই নির্বাচন সাত তারিখে এটিকে কেউ নির্বাচন বলছেন কেউ প্রহসন বলছেন কেউ তামাশা বলছেন সেটা চাই হোক না কেন সাত তারিখে যেটি হয়ে গেল তারপর বাংলাদেশের সার্বিক চিত্রটা যদি আমরা একটু দেখি বাংলাদেশে একটি কার্যত একদলীয় শাসন শুরু হলো এবং যেটি আগেও কার্যতই ছিল এখন সেটা একেবারে আইন সিদ্ধ ভাবে এক ব্যক্তির এক দলের একটি শাসন কায়েম হলো দুই হচ্ছে সাধারণ জনগণের মধ্যে এবং সত্যি কথা বলতে কি বিএনপির নেতা কর্মী যারা তৃণমূলে আছেন তাদের অনেকের মধ্যেই হতাশা আমরা লক্ষ্য করছি তারা ভাবছেন যে পরপর তিনটি মেয়াদ তো আসলে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করলো এবং বাস্তবতা হচ্ছে আমরা আন্দোলন করি আর যাই করি ক্ষমতায় কিন্তু আওয়ামী লীগ তৃতীয় যেটা আরেকটি প্রশ্ন বাংলাদেশের রাজনীতিতে খুব মানে মুহুর মুহ উচ্চারিত হচ্ছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বটা কি প্রশ্নের মুখে পড়লো এই নির্বাচনটা কি অনেক বেশি আন্তর্জাতিক একটা খেলার ফসল হলো এই নির্বাচনে কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার অসাধারণ কারিশমা দিয়ে ভারত এবং চীনকে এক লাইনে নিয়ে এসে আমেরিকাকে ম্যানেজ করে বাংলাদেশের মানুষকে মাইনাস করে আরেকবার ক্ষমতায় গেলেন এই প্রশ্নগুলো মাঠে আছে এবং সে কারণে অত্যন্ত সঙ্গত ভাবে আজকে আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন সেটি উঠতেই পারে যে বিএনপি কি তাহলে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা মানে আপনার প্রশ্নটা আমি আরো একেবারে খোলাসা করে দিচ্ছি আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা কিংবা অর্থনৈতিক মন্দা কিংবা অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতি কিংবা রিজার্ভ ক্রাইসিস অর্থাৎ সার্বিক ভাবে অর্থনৈতিক যেই একটা সংকটের মধ্যে বাংলাদেশ যাচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে আছে কিনা আমি বিএনপির একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে খুব স্পষ্ট ভাবে উত্তর দিতে চাই না ক্লিয়ার লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার না আমরা কোনো দৈব শক্তি আমরা কোনো বিদেশি শক্তি আমরা কোনো অঘটনের দিকে তাকিয়ে নেই হ্যাঁ আমরা লড়াই করছি গত সতেরো বছর ধরে আমরা লড়াই করছি এই লড়াইয়ে আমাদের দলের চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদ আজিয়াকে ছিয়াত্তর বছর বয়সে কারাগারে যেতে হয়েছে মিথ্যা বামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে মাসের পর মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছে আমাদের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান দেশে আসতে পারেন না তার বক্তব্য কোথাও প্রচারিত হতে পারে না আমাদের মহাসচিব কারাগারে আমাদের আমাদের নেতা কর্মীকে मोटामुटी भाव गणतंत्र आसा पड़े बांगलेश दल थे एक नाम बीएनपी एक नाम आवामी लीग एन बीएनपी निर्वाचने अंश ना कर ले तो प्रैक्टिकाली एक दलियों शासन व्यवस्था परिणत हो যতখানি মানে কাকে দায় দিচ্ছেন এটা বুঝতে পারছি না যে বিএনপি তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না এটা একদলীয় হবে না আওয়ামী লীগ আরেকটা দল কই পাবে চেষ্টা করছে জাতীয় পার্টির দল বানাইতে চেষ্টা করছে জাসদকে দল বানাইতে পারে নাই তো এখন কি করবে একদলীয় তো হবে निर्वाचने जावर मतन परिस्थिति सामने छो एक आठाशे अक्टोबर जो घटना गो घटानो जजेस कमप्लेक्स हमला पुलिस सदस्य के निहत पीटिए मारा তারপরে আপনার গাড়িতে আগুন দেয়া বাসে আগুন দেয়া যেই ঘটনাগুলো পরপর পরপর ঘটিয়েছে এবং তার সূত্র ধরে বিএনপির মহাসচিব সহ যেভাবে নেতা কর্মীদের কারাগারে নেওয়া হয়েছে সত্যি কি পরিবেশ ছিল এই ঠিক এই জায়গাটিতে আপনি যে প্রশ্নটি করবেন সেটা হচ্ছে যদি এই ঘটনা না ঘটাতো তাহলে কি বিএনপি নির্বাচনে যেত বিএনপি কি তাহলে নির্বাচনে যেত কিনা এটা একটা বড় প্রশ্ন এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম আমাদের সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় 
আপনি জানেন তারপরেও করতেছি আর কি ধরা যাক আমার রিডিং হচ্ছে 28 অক্টোবরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে বিএনপি বলতে পারলো 28 অক্টোবরের পরে আমাদের পক্ষে নির্বাচনে যাওয়া সম্ভব না কিন্তু আমি যদি বলি এর এক বছর আগে থেকে বিএনপি এতগুলি সফল আন্দোলন করলো একবারের জন্য তো নির্বাচনে ঘোষণা দিল না 28 অক্টোবরের আগে জুলাইতে এত বড় একটা সমাবেশ করেছে সেই সময় তো নির্বাচনের কথা বলা নাই আমি কেমনে জানি যে 28 অক্টোবরে কিছু না ঘটলে ওরা 29 নভেম্বর পর্যন্ত ওয়েট করত কিনা আপনারা আবার 22 জানুয়ারি পর্যন্ত ওয়েট করতেন কিনা এরকম একটা ঘটনা ঘটার জন্য তারপর আপনারা ঘোষণা দিতে নির্বাচনে যাব না কারণ ব্যাপারটা তো ব্যাপারটা তো আপনারা তো দিচ্ছি আপনারা তো নির্বাচনে যাবেন এরকম কোন জি প্লিজ তাহলে বলেন আমি প্রশ্ন বুঝেছি সেই ব্যাখ্যাটাই আমি আপনাকে দিচ্ছি আমি যদি দেড় বছর আগে ঘোষণা করতাম যে আমি এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করব আমার কি রাজনীতি থাকতো আমার নেতাকর্মীরা কি যে স্পিরিট নিয়ে তারা মাঠে ছিল সেটা তারা থাকতো থাকতো না এবং আমরা রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া তো লাস্ট মোমেন্টেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় দু হাজার আঠেরো সালে কি আমরা শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেই নাই আমি এটা আপনাকে বলছি না যে আমরা নির্বাচনে যেতামই আমি আমরা এটা আমি আপনাকে এটা বলছি না যে আমরা অবশ্যই আমি জানি আমি নির্বাচনে যেতাম নো আই এম নট সেইং দ্যাট আমি বলছি আমাদের ওই জায়গাটাই রাখা হয় নাই ওই সিদ্ধান্ত নেয়ার ওই আলোচনা করার ওই পরিবেশটাই রাখা হয় নাই এবং যে কথাটি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার সাবেক কৃষি মন্ত্রী বলেছেন তারপরে তো আসলে আর কোনো কথাই থাকে না জেলে নিয়ে আমাদের সিনিয়র নেতাদের চাপ দেয়া হয়েছে যাতে তারা নির্বাচনে অংশ নেয় তাদেরকে এক রাতে জামিন দেওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে সংসদ সদস্য হবার প্রলোভন দেখানো হয়েছে হয়তো আরো কিছু করবার প্রলোভনও দেখানো হয়েছে কিন্তু তাদেরকে তো টলানো যায়নি সুতরাং আওয়ামী লীগের প্ল্যান কি ছিল সেটা তো খুব স্পষ্ট হয়ে যায় নির্বাচনের আশপাশের ঘটনাগুলো যদি আপনারা একটু বিবেচনায় নেন এবং আরেকটা কথা না বললেই না দু হাজার আঠেরো সালে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যাকে আপনি বলছেন এক মে অদ্বিতীয় সত্যি তাই তিনি নিজে ওয়াদা করেছিলেন বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের নেতাদের সঙ্গে বসে যে আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা আমার উপর আস্থা রাখেন আমি নির্বাচন সুষ্ঠু করব। এমনই সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছিল যে বিএনপি সেখানে ছটি আসন পায় আমি একটু দেখছিলাম যে অতীতে বিএনপির আসনের অবস্থা কি একানব্বই সালে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন একশো চল্লিশটা যেখানে আওয়ামী লীগ অষ্টাশিটা দু ছিয়ানব্বই সালে বিএনপি একশো ষোলোটা যেখানে আওয়ামী লীগ একশো ছেচল্লিশটা তারপরে আপনার দু হাজার এক সালে একটু টু সাত মেজরিটি নিয়েছিল আওয়ামী লীগ পেয়েছিল বাষট্টিটা এগুলো আমরা জানি সেই বিএনপি যখন ছটি আসন পায় এবং দু হাজার নয় সালে তিরিশটা আসন পেয়েছিল বিএনপি আওয়ামী লীগ পেয়েছিল দুশো তিরিশটা আসন তো এই নির্বাচনে যখন ছটি আসন পায় তখন আমরা দেখি প্রধানমন্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ব্যাখ্যা করার বিএনপির এই অবস্থা কেন হলো আমরা দেখলাম যখন টিআইবি আমি একটু শেষ করি আমরা দেখলাম যখন টিআইবি তাদের রিপোর্ট দিল দৈব চয়নের ভিত্তিতে পঞ্চাশটি আসনের তেত্রিশটি আসনেই বা ছেষট্টি শতাংশ আসনেই রাতে ভোট হয়েছে এবং আরো ভয়ঙ্কর যেটা আটচল্লিশটি আসন বা চুরানব্বই শতাংশ আসনে কোনো না কোনো অনিয়ম হয়েছে সেটার জবাবে সরকারি দলকে কোন রকম কোন টু আওয়াজ আমরা করতে যখন না না বেসে ফারাটা আপনি এই কথাগুলি তো मानिक नजर फिर देखो विभिन्न देश शासक प्राथमिक भाव मानुषे भोटे आसें জনপ্রিয়তাও পান কিন্তু একটা পর্যায়ে যখন তারা এভাবে ক্ষমতায় থাকতে থাকেন মানুষকে তুচ্ছ করে মানুষের ভোটকে তুচ্ছ করে তখন কিন্তু তাদের পরিণতি ভালো হয় না না পরিণতির কথা ঠিক আছে বেশি পারে না পরিণতির কথা ঠিক আছে পরে আপনাদের পরিণতির কথা মানে আমি মানলাম কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে 
যা কিছু হয়েছে বিএনপি নিজের চিন্তায় নিজের ইচ্ছায় কোন একটা স্টেপ নিয়েছে কিনা নাকি সব কাজই আসলে আওয়ামী লীগ যেভাবে চেয়েছে তাই করেছে কারণ আমি প্রায় বিএনপি কে বলতে শুনি আওয়ামী লীগ আমাদের নির্বাচন আসতে আনতে দিতে চায় না 28 অক্টোবর ডিসেম্বর অক্টোবর এই কাহিনী করেছে তার আগে ধরপাকর করেছে তার আগে তারপরে মির্জা ফখরুল ইসলাম মানে ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু করেছে কিনা আপাতত যদি একটা ছোট করে বলেন তাহলে আমি একটু আবার একটু কাছর বাইরে যেতে পারি আমি আপনাকে এক কথা এজুকুই বলবো যে আওয়ামী লীগের একটা অপরাজনীতি এবং অপকৌশল যদি থেকে থাকে বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষই সেটার শিকার হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ যদি মনে করে থাকে যে এই ধরনের কৌশল তাদেরকে বিপদমুক্ত রাখবে তাহলে তারা খুবই ভুল করবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এটা তাদের জন্য বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি যা আমি জানি যে অ্যাডভোকেট এম রিয়াজুল কবির কাউসার একটা মনে রাখবেন তবে আমি দর্শকদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম দুর্নীতি এখন সারা জীবনের সারা বিশ্বে জীবনের অংশ হয়ে গেছে এরকম একটা মন্তব্য করেছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী যিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বটে জনাব ওবাইদুল কাদের আপনারও তাই মনে হয় কিনা শতকরা 10 ভাগ তার বক্তব্যের সাথে একমত হয়েছেন শতকরা 90 ভাগই তার বক্তব্যের সাথে একমত হয়নি 93000 দর্শক ভোট দিয়েছেন আমি যে কারণে জনাব রিয়াজুল কবির কাউসার আপনার কাছে আসতে চাই যে সংসদ নিয়ে কথা বললে সংসদ সদস্যদের নিয়ে কথা বলতে হয় আমাদের কোন কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন শুধু মনে করেন না তিনি তথ্য প্রমাণ উপাত্ত দিয়ে প্রমাণও করতে পারেন যে সংসদ সদস্য হওয়া এই দেশের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন অর্থ সম্পদ বৃদ্ধির হার আমরা যেভাবে দেখি মন্ত্রী এমপি দের টাকা যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে বাংলাদেশে কোনো ব্যবসায় এই রকম ভাবে লাভ করা সম্ভব না অন্যদিকে আমরা যখন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা শুনি তখন আমরা কিন্তু শুনি করোনা ভাইরাসের কথা তখন আমরা শুনি ইউক্রেন যুদ্ধের কথা কিন্তু সর্বশেষ আমরা এই ত্রি এমপি দের যে নিজেদের দেয়া হলফনামা আমরা জানি যে টিআইবি নিয়ে কথা বললে আপনারা অনেক কথা বলতে পারবেন বা অন্য সংস্থা নিয়ে কথা বললে নিজেদের দেয়া হলফনামা সেই হলফনামার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন এক মেজিকে সবার টাকা 10 গুণ 100 গুণ 222 গুণ আরো কয়েকশো গুণ এটা বাড়ছে আমি নাম বলতে চাইছি না আপনি নিশ্চয়ই জানেন এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন মানে এটা কি আসলে ব্যবসা বাণিজ্য করে টাকা বাড়ানো সম্ভব নাকি মন্ত্রী এমপি হইলেই শুধুমাত্র এটা টাকা বাড়ানো সম্ভব দেখুন এটা একটা মুখর আলোচনা আমি যেটা ব্যাখ্যা দিতে চাই অনেক সময় লাগবে এটা আমার চেয়ে ভালো রুমিট ফরানো জানেন উনি উনি সংসদ থেকে বেতন পেয়েছেন একটা এমপি কিন্তু মাসে 1 লাখ 60 হাজার মতো টাকা পান পাঁচ বছর যদি এমপি থাকেন ওরা কিন্তু 1 কোটি টাকার উপর হয়ে যায় এখন উনি কোটি টাকার মালিক এটাকে বলা হচ্ছে মানে তার কোনো টাকা খরচ হয় না এমপি হওয়ার পরে খরচ বন্ধ হয়ে যায় না ইনকামটা তো ইনকাম দেখাতে হবে তার ইনকাম এত पूर्वांचल कारण्यूशन कर देखिए सरकार আমার জানা মত 640 জন এমপি এর ফাইল নাও হয়েছে আমার মনে হয় এই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত আসবে তদন্ত হবে তারপর এটা বেরিয়ে আসবে এখন নির্বাচনের আগে এই ধরনের কথা হয়েই থাকে আপনি যে প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন নির্বাচন মানে আপনিও একটা প্রশ্ন করেছিলেন 
যে আটাইশে অক্টোবর আসলে কি ওই সভাটা কি বিএনপি নির্বাচনে না যাওয়ার জন্য হয়েছিল আমি একটু অ্যাড করতে চাই দেখেন গত দেড় বছর বিএনপি অনেকগুলি সমাবেশ মহাসমাবেশ করেছে এবং সবাই ধরে নিয়েছিল পজিটিভ সাইন বিএনপি নির্বাচনের দিকে আসছে যদিও ব্যারিস্টার রুমিট খান বারবার বলেছেন আমরা একবারও বলি না নির্বাচনের দিকে যাব কিন্তু পথ ছলাই মনে হয়েছিল যে না বিএনপি নির্বাচনে আসছে আঠাশে অক্টোবর লক্ষ্য করে দেখেছেন যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে এটা কিন্তু নির্বাচনে না যাওয়ার একটা সিমটম পাশাপাশি আমরা আঠাইশে অক্টোবরও ঢাকার রাজপথে যে পরিমাণ নেতা কর্মীকে দেখেছি উনত্রিশ তারিখ হরতাল এবং এর পরবর্তীতে শুক্র শনিবার মঙ্গলবার বাদ দিয়ে যে অবরোধ ছিল সেই অবরোধে আমরা কিন্তু বিএনপির কোন নেতা কর্মীকে মাঠে দেখি নাই কারণ তারা জেলখানায় ছিল যে মন না না জেলখানায় তো পাঁচশো নয় জনের মধ্যে নব্বই জন ছিল কেন্দ্র কমিটি বাকিরা তো বাইরে ছিলেন আসলে আঠাশে অক্টোবর যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে তারা রাস্তায় দাঁড়ানোর সাহসটা হারিয়ে ফেলেছিল ছোট্ট একটু আগের প্রশ্ন একটু আগে করি আঠাইশে অক্টোবর বিএনপির একটা বড় সভা ছিল আওয়ামী লীগের কি ছিল আওয়ামী লীগ সেটা শান্তি সমাবেশ করতে সেখানে মাঠে গেল কেন আওয়ামী লীগ যেদিনই বিএনপি সভা থাকবে সেদিনই একটা সভা থাকবে এতে তো একদম স্পষ্ট বুঝে যায় স্পষ্ট বুঝে যায় যে বিএনপির সাথে একটা সংঘাত সংঘর্ষ করা আওয়ামী লীগের পরিকল্পনার অংশ ছিল খালেদ আপনি কি কোথাও দেখেছেন আঠাশে অক্টোবর বি আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন সহযোগী সংগঠন কারো সাথে ওই দিন বিএনপির কোনো সংঘর্ষ হয়েছে ক্লাস হয়েছে কোন মাধ্যমে কিন্তু খবরটা আসে নাই যেটা হয়েছে পুলিশের সাথে যেটা হয়েছে পুলিশ হত্যা করেছে প্রধান বিচারপতি হামলা করেছেন অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দিয়েছেন আমরা দেখেছি যে বিএনপি সভা করতে গেলে কি স্থানীয় ভাবে হরতাল ডাকা হয় গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দেওয়া হয় এরপরে শুরু হলো ছাত্রলীগ যুবলীগ আওয়ামী লীগের থাকা মানে তার কারণটা কি মানে সেটা কেন ছিল আপনার মনে আছে গত জুলাই মাসে ঢাকা অবরোধের প্রোগ্রামে আমরা কোনো কর্মসূচি দেই নাই ওনারা যাত্রা বাড়িতে কি অবস্থানটা তৈরি করেছিল পুলিশের গাড়িতে হামলা পুলিশের সিকিউরিটি ব্যানে হামলা ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য যাত্রা বাড়ি একটা অবস্থান করেছিল আপনার পুলিশ বাহিনীকে আমরা তো বরাবরই পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আপনারা এক্সট্রা ফোর্স হিসেবে ছিলেন মাঠে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা পালন করবে আমরা একটা রাজনৈতিক দল আমাদের এখন সারা দেশে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আছেন ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে ঢাকা শহরে কমিশনার আছেন তাদের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে যে তার এলাকার মানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবতী না হয় ওনারা তো এটাই চেয়েছিলেন দেশে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করা যাতে নির্বাচনটা না হয় এবং আরেকটা কথা বলি তাহলে তো আপনি তো বাইরে আছেন আসলে যদি নির্বাচনটা হতো আমরা ধরে নিচ্ছিলাম বিন পেতো সত্তর আশিটা সিট পেতেন হয়তো মির্জা ফখরুল সাহেব বিরোধী দলের নেতা হতেন এইটা কি আমাদের স্কাইপে যে নেতা ট্যাপসদের পাট থেকে বক্তব্য দেন উনি এটা মেনে নিতেন নেন নাই আমরা মনে করি বাংলাদেশের বিএনপি ছাত্র দলের নেতারা অন্য ট্রেকে চলেন হয়তো সেটা মানতে পারেন নাই বলেই আঠাশে অক্টোবর দিন একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন মানে বিএনপি জন্য নির্বাচন আসার জন্য বিএনপির নেতাদের মন আওয়ামী লীগের থেকে ভালো আর কেউ বুঝতে পারে না এটা আমি আগেও খেয়াল করেছি কারণ এই তথ্য আমি গত এক মাস দুই মাস ধরে শুনতে পাচ্ছি আওয়ামী লীগের সমর্থিত বিভিন্ন লোকের মধ্যে যে মির্জা ফখরুল ইসলামকে বিএনপি বলে পরিবেশ নাই দাঁড়াতে পারছেন না দেখেন আমরা তো দীর্ঘদিন বিরোধী দলে ছিলাম রাজপথে ছিলাম পরিবেশ কাউকে তৈরি করে দেয় না কেউ কাউকে দাঁড় করিয়ে দেয় নাই স্পষ্টত ওনারা এবার যেটা ভেবেছিলেন বাইরের কেউ হয়তো দাঁড় করিয়ে দিবেন ওনারা যদি দেশের জনগণ ভোটারদের উপর বর্ষা করতেন হয়তো নির্বাচনে গিয়ে ভালো করতে পারতেন এটা অবস্থান তৈরি করতে পারতেন পরবর্তী নির্বাচনের জন্য না কিন্তু কাসার ভাই আপনি আরেকটু মনোযোগ দিয়ে এই নির্বাচনে কথাও শুনেন যে এইখানে যে কেউ শেখ হাসিনার মনোনীতদের বাইরে যেতে চেয়েছেন তার হাল কি হয়েছে সেটা আপনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্যদের মুখে শোনেন গোলাপ সাহেবের মুখে শোনেন আপনি আওয়ামী লীগের জাফরুল্লাহ সাহেবের কাছে শোনেন আপনি শামীম পাটোয়ারের কাছে শোনেন আপনি বুঝতে পারবেন যে যাকে আসলে শেখ হাসিনা চান নাই তার পক্ষে নির্বাচিত হওয়া কতটা দুরূহ এই নির্বাচনেও ছিল মেয়েদের প্রসম বেদনা আর নির্বাচনের পরাজয় এটা কদিন থাকে এই ধরনের কথা হয়েই থাকে বলতেই পারেন আচ্ছা 
Interesting. It took it to sexist to look on Turkey. However, I mean, 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 তার ফল প্রকাশ নতুন সরকার গঠন এগুলির জন্য ওয়েট করতেছিলেন পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু বারবার বলা হয়েছিল যে ওই তালা আমাদের দেয়া না বিএনপি ইচ্ছা করলে বিএনপির অফিসে যেতে পারে কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে বিএনপি অবরোধ ডাকে বিএনপি হরতাল ডাকে কিন্তু কোন নেতা কর্মী সেখানে উপস্থিত থাকে না এবং বলে যে তাদের নির্বাচনী অফিসে তালা দেয়া হয়েছে কিন্তু 7 জানুয়ারি নির্বাচন হয়ে গেল 9 জানুয়ারি সরকার গঠন হলো 10 জানুয়ারি এটা হলো তারপরে দেখা গেল যে 11 জানুয়ারি আমরা বেশ সাংবাদিকরা গিয়ে সেই তালা আমরা ভাঙলাম এটা কারণ কি আসলে মানে এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না এটা জিনিসটা জি আমি আপনার প্রশ্নে আসার আগে একটু একটা কথা সংশোধন করে দেই কাউসার ভাইয়ের উনি তো একেবারে স্পষ্ট আমার নাম ধরে বললেন আমি সংসদে ছিলাম হ্যাঁ 1 লক্ষ 60 হাজার টাকা না বেতন ভাতা 1 লক্ষ 72 হাজার টাকা আর আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কি করে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য রকম ভাবে সম্পদ বাড়ে আমি 3.5 বছর সংসদে ছিলাম তো সংসদের গেলে তো একটা মানে আপনি হাটা চলা বাতাসেও আপনি অনেক খবর ভেসে বেড়াতে দেখবেন এবং শুনবেন নিজ কানে আমি আমার অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করি উনি তো বললেন 10000 টাকার সোনা এখন 1 লক্ষ টাকা হয়েছে 3 লক্ষ টাকার প্লট কয় কোটি টাকা হয়েছে এক্সেট্রা এক্সেট্রা আপনি কি জানেন সংসদে বেলের পর বেল বাজতে থাকে এমপিরা তাদের আসনে আসে না প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সবচেয়ে আগে ঢোকেন তার আসনে বসেন এবং সবচেয়ে পরে বের হন সম্ভবত তিনি তার সংসদ সদস্যদের বার্তা দিতে চান যে আল্লাহর ওয়াস্তে সংসদে সময় মতন এসে ঢোকো কিন্তু সদস্যরা করেন না কেন করেন না জানেন তারা মন্ত্রীদের রুমে রুমে ঘুরতে থাকেন কাজের এই যে পার্সেন্টেজ নিয়ে কাজ এই তদবির সেই তদবির ইত্যাদি ইত্যাদি তদবির থেকে বিরাট টাকা আসে তারপরে আসে হলো টেন্ডার বাজে থেকে তারপরে আসে হলো একেবারে সর্বনিম্ন যেটা টিআর কাবি খা বিক্রি করে সেখান থেকে তারা টাকা পায় মানে এটা তো আমি একটা অনুষ্ঠানে বলেছিলাম এটা তো গত 3 মেয়াদে নতুন হচ্ছে না তাই না মানে না নতুন হচ্ছে না নতুন হচ্ছে না তবে কি না খালে যেটা ভয়ঙ্কর সেটা হলো জবাবদিহিতার জায়গাটা যত কমতে থাকবে না তত শতাংশ বাড়তে থাকবে এত গুণ সম্পদ আগে বেড়েছিল এখন হয়তো হাজার গুণ বাড়বে এইবার দেখবেন কোটি গুণ সম্পদ বেড়ে গেছে কারণ জবদিহিতা নাই তো ডান হাত তো প্রধানমন্ত্রীর বাম হাত তো প্রধানমন্ত্রী জবদি আছে বলি তো জবদি আছে বলি তো আমরা 100 জনের মতো সংসদ সদস্যকে এবার আওয়ামী লীগের নৌকা পাইতে দেখি নাই যারা গতবার নৌকা ছিল হ্যাঁ 100 বার 100 জন নৌকা পান নাই কিন্তু যে নতুন 62 জন স্বতন্ত্র হয়ে এসেছেন নতুন এবং কিছু পুরাতন মিলানো 62 জন স্বতন্ত্র হয়ে এসেছেন তারা প্রথম দিনই বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যা বলবেন তাই আমরা আপনার সঙ্গেই থাকতে চাই আমরা আসলে ডানে বামে আর কিছু চাই না মজার ব্যাপার কি খালেদ আমরা সত্যুর ধারা নিয়ে অনেক কথা বলি তাই না সত্যুর ধারার সমালোচনা করি আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে যেটুকু বুঝি সত্যুর ধারায় কিন্তু আপনি যদি সরকারি দলের সংসদ সদস্য হয়ে থাকেন আপনার কোনো বাধা নাই সরকারের সমালোচনা করতে সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হ্যাঁ আপনি বিলে সরকারের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবেন না আপনি কিন্তু যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবেন যে কোনো সংশোধনী আনতে পারবেন সমালোচনা করতে পারবেন মন্ত্রীদেরকে জব দিতার আনার চেষ্টা করতে পারবেন কিন্তু সেটার কোনো চর্চা বাংলাদেশে নাই সত্তর আমার কাছে একটা অজুহাত মনে হয় কারণ আমি তো দেখি না যে মানে বাংলাদেশের নেতা নেত্রীদের সমালোচনা কেউ সংসদের বাইরেও করেছেন এরকম আমি কোনো দেখি নাই সুতরাং সত্তর টুকুর এগুলি বলে আমি আপনার সাথে একমত আমি আপনার সাথে একমত আমি শুধু এইটুকুই বলে রাখলাম যে সত্তর দিয়ে আসলে এটা কোনো বাধা না এইটুকুই আপনার সাথে আমি একমত সত্তর আসলে কোনো বাধা না তো যেই প্রশ্নটি আপনি করেছেন অফিসের তালা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন 28 তারিখের পর 29 এ যখন আমাদের মহাসচিব সহ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের কারাগারে নেওয়া হলো তারপর আগে মানে ঠিক 28 তারিখে আমাদের ওই পুরো অফিসের চারপাশটা ইয়েলো টেপ দিয়ে ক্রাইম জোন লিখে ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল এবং দিনের পর দিন সেখানে পুলিশ পাহারায় ছিল আমাদের যুবদলের একজন 
সদস্য তিনি গিয়েছিলেন সেই অফিসে তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং আমাদের উপরে সত্যিকার অর্থে ইনস্ট্রাকশন ছিল কারণ আমাদের আমরা এমন কেউ নাই যার বিরুদ্ধে মামলা নেই আমার বিরুদ্ধে খালেদ বাস পোড়ানোর মামলা হয়েছে এই আঠাশ তারিখের পরে আমি বাসে আগুন দিয়েছি महासचिव थे शुरू कर सरकार दल नेताकर्मी जुक्त तरह प्रतियमान तीन हमारी सूचगे एम अवस्था तैरि करते पे बीएनपी नेताकर्मी अवरोधी शांति समावेश नाम आवीगर नेता कर्मी थी हम राजनैतिक मामला दिए विएनपी नेता कर्मी पक्षे तो सम्भव ना छात्र ढाका विश्वविद्यालय अवरोध और हरताल मध्य गाड़ी ना पोन आपनी जो रास्ता ना अटकान से अवरोध हरताल को दिन ही कार्यकर सूतरा अवरोध और हरताल मध्य जो किस जनगण हिसाब से दायी करते चाहिए अपनी अवरोध देखे तरह से प्रदर्शन प्रमाण कर सरकार आने प्रधान शत्रु एक टीआई कारण टीआई रिपोर्ट बला गत षोलो बचर मध्य बांगलेश दुर्नीति मात्रा सब चे बी 
এইখানে সুলতানা কামালকে বলতে হয়েছে যে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কথা গেলেই সেটার মধ্যে ষড়যন্ত্র দেখে সরকারের লোকজন মনে হয় যে সারা পৃথিবীর সবাই মিলে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ওবাইদুল কাদেরের কথাটি আমরা দর্শকদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে উদ্ধৃত করি দুর্নীতি এখন সারা জীবনের সারা বিশ্বে জীবনের অংশ হয়ে গেছে আপনাদের কাছে কেমন লাগে আপনারা যারা আওয়ামী লীগ করেন যারা আওয়ামী লীগের নেতা যাদের কাছে আসলে লোকজন আসে তাদের কাছে কেমন লাগে দুই হাজার দুই থেকে দুই হাজার পাঁচ পর্যন্ত এই টিআইবি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই যখন আপনারা বিএনপিকে নির্বা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান চারবার চ্যাম্পিয়ান এগুলো এগুলি বলতেন এখন যে টিআইবি আপনাদেরকে বলতে হয় টিআইবির কথা বিএনপির সাথে মিলে যায় কেমন লাগে এটা আপনাদের বা দুর্নীতির ব্যাপারটা আওয়ামী লীগের সাথে কেমন মানে যায় কেমন ভালো লাগে আমি দুর্নীতি টিআইবির কথা বলবো না বিএনপির কথা বলবো আমি বলতে চাই আমরা দুর্নীতিকে জিরো টলারেন্স নিয়ে যেতে চাই দুর্নীতি কমিশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে আপনারা করে দেখেছেন গত পনেরো বছরে আমাদের এমপি মন্ত্রীটা কিন্তু দুর্নীতি কমিশন যেতে হয়েছে এই যে একটা বিষয় এটা বিরোধী দলের একটা কথা ছিল এই প্রক্রিয়াটা আমরা চালিয়ে যেতে চাই দেখুন একটা কথা বলা হয়েছে অস্বস্তি ওনারা কি করে ভাবেন যে সরকার অস্বস্তিতে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনা নেতৃত্বে পনেরো বছর টানা সরকার ক্ষমতায় আছেন মানুষের মৌলিক অধিকারের জন্য সব বুঝিকাল করে সেখানে আপনি লক্ষ্য করেছেন যে এইবারের ইস্তেহার যে এগারোটা পয়েন্ট বলা হয়েছে এবং আপনি এটা বোধ হয় আমার সাথে একমত হবেন দুই হাজার আট দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার আঠারোর নির্বাচনে এই সরকার যে ইস্তেহার দিয়েছিল এটা কিন্তু বিরাশি থেকে বিরানব্বই ভাগ পূরণ করতে পেরেছে এইবারও যে ইস্তেহার দিয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নয়ন দৃশ্যমান বাড়বে এবার কর্মসংস্থান বা আরো যে এগারোটা পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে যেখানে আপনি ইস্তেহারের কথা বলতেছেন নব্বই ভাগ পূরণ করা হয়েছে কাসার ভাই আপনি বোধ সেই ইস্তেহার যেদিন প্রণয়ন করা হয় সেদিন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমি একটু পড়ে শোনাই দুই সালের ইস্তেহার জাতীয় সংসদকে কার্যকর সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা সদস্য সংসদ সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব আয়ের উৎস প্রতি বছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংকৃত কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া হবে আমি বলতে চাই যে প্রতিজন সংসদ সদস্যের এবং তাদের পরিবারের সকলের সম্পদের হিসাব প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা সদস্য পরিবার সহ তাদের প্রতি বছর এটা দেওয়ার কথা প্রতি বছর তো দেওয়া হয়ই না পাঁচ বছর পরে যদি দেওয়া হয় সেটি সেটি কিছু করা হয় না কিন্তু দুই হাজার আট সালের ইশতেহার থেকে না আট সালে কিন্তু প্রথম বছরটা হয়েছিল যার জন্য অনেকে সমালোচনা করতে পারছেন অনেকে কথা বলতে পারছেন আসলে বিষয়গুলো জনগণের কাছে চলে আসছে এটা একটা রাজনীতিবিদেরও একটা বিষয় আমরা মনে করি এবারের যেভাবে এসছে হয়তো দুদক একটা ব্যবস্থা নেবেন সেখানে তার পরিবারের কিছু অংশ যোগ করে দেওয়া হয়েছে এটা ক্লিয়ার ওপেন সবাই দেখতে পাচ্ছেন সম্পদটা কি আছে আমাদের বলা আছে যে নির্ভরযোগ্য যারা যেহেতু এখন ওনার ছেলে এবং মেয়ে নির্ভরযোগ্য নয় ওনার একা দিতে হচ্ছে তাই না একটা দেখুন এখন কিন্তু সকল এমপি আমি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বলবো না সবারই কিন্তু সম্পদের হিসাব এখন ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে কার কত সম্পদ যেটা নিয়ে নিউজ হচ্ছে তবে দেখতে হবে বৈধ বৈধতার যে বিষয়টা এটা কিন্তু দেখার মালিক এনপিআর না এটা দেখার মালিক দুদক 
বেড়েছে না কমেছে এটা তো জঙ্গি জঙ্গির মতো আর কি আমরা পূর্ণ নির্মূল করতে পারি নাই একটা হচ্ছে কিছু জায়গায় দুর্নীত হচ্ছে এটা অস্বীকার করার জন্যই তো দেখতে হবে তাদের ভিতরে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরকার বা আইনগত ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা সেটা হলে বিষয় ঠিক আছে আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু বেরসা ফারানার কাছে আসি যে বেরসা ফারানা জনাব তারেক রহমান লন্ডন থেকে দল পরিচালনা করেন বলা হয় দলের নেতাকর্মীদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা অপরিসীম এবং আরেকভাবে তার নেতাকর্মীদের উপর তার এক ধরনের প্রভাব প্রতিপত্তিও রয়েছে কিন্তু আমরা খেয়াল করি যে বিএনপি মহাসচিব জেলে যাওয়ার পর থেকেই বিএনপির রাজনীতি আরেকটা স্তরে প্রবেশ করেছে যেখান থেকে আসলে একটা হরতাল বা অবরোধের ঘোষণা দিয়ে ঘরে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না আপনার কাছে কি মনে হয় জনাব তারেক রহমান দল পরিচালনার ক্ষেত্রে তার মুঠো আলগা হয়ে গেছে বা তার দলে তার এরকম কোনো প্রভাবই ছিল না নাকি এটি তারেক রহমান চাইছেন যে এখন আসলে এক ধরনের মানে কিছু হবে না সরকারকে দেখতে দেওয়া হবে সরকার কি করে সেটা দেখা হবে আপনার কাছে কি মনে হয় মানে আমরা কিন্তু কার্যত দেখি যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অ্যাক্টিভ থাকলে বিএনপি অ্যাক্টিভ থাকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অ্যাক্টিভ না থাকলে বিএনপি অ্যাক্টিভ থাকে না আসলে আপনার কাছে কি মনে হয় যে লন্ডন থেকে জনাব তারেক রহমান যে দল দলের উপর তার যে মানে এক্তিয়ার বলেন সেই জায়গার মধ্যে ঘাটতি রয়েছে কিনা জনাব রুমিন ফারান আপনি কি ফিল করেন জি আমি আমার নেতৃত্বের প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আসবো তার আগে আমি একটু দুর্নীতি বিষয়ে কিছু বলতে পারি জি প্লিজ প্লিজ বলেন হ্যাঁ আমরা কিছুদিন আগে দেখেছিলাম ক্যাসিনো কাণ্ডের সময় যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স প্রথমবার একেবারে আদা জল খেয়ে সরকার নেমেছিল এবং অবাক হয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের কিছু মধ্যম সারির নেতার দুর্নীতি প্রকাশের মধ্যে দিয়েই এবং ব্যবস্থা সকল ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে দিয়েই তাদের কিন্তু সেই কর্মসূচি স্টপ হয়ে গেল মন্ত্রী এমপি তো দূরেই থাক আমরা কিন্তু বড় কোনো নেতাকেও জব দিহিতার মধ্যে আসতে দেখলাম না দুই হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রথম আমলে মানে আট থেকে আহ যে শাসন আমল সেই সময়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী ছিলেন আবুল মাল আব্দুল মুহিত সেই সময় তিনি বলেছিলেন যে শুধু পুকুর চুরি না সাগর চুরি হচ্ছে এবং তিনি বলেছিলেন যে ঘুষ হচ্ছে একটা স্পিড মানি এতদিন পরে আবার আমরা ওবাদুল কাদেরকে বলতে শুনলাম যে দুর্নীতি এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটা অংশই হয়ে গেছে অর্থাৎ দুর্নীতিকে এভাবে সংসদে দাঁড়িয়ে একেবারে এনডোর্স করা এবং স্বীকার করে নেওয়া প্লাস আওয়ামী লীগের এত বড় একজন মানে সাধারণ সম্পাদক তিনবারের সাধারণ সম্পাদকের মুখ থেকে যখন এই ব্যাপারে এক ধরনের আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি এক নাম্বার হচ্ছে কেসিনো কাণ্ডটির কথা যখন বলা হয় তখন মনে হয় যে কেসিনো কাণ্ডটি উদ্ঘাটন করে গেছে বাইরের কেউ বা ফেরেস তারা কেউ এসে আমরা ভুলে যাই যে কেসিনো কাণ্ডটি উদ্ঘাটন আওয়ামী লীগ সরকারই করেছে আওয়ামী লীগ সরকারেরই অবস্থানের কারণে কেসিনো কাণ্ডটি আর বাড়তে পারে নাই এবং কেসিনোর সাথে যারা জড়িত তাদেরকে মূলত পটানোর কথা আওয়ামী লীগে ঘোষণা দিয়েছিল দুই নাম্বার হচ্ছে পুকুর বা সাগর চুরির কথা যখন আওয়ামী লীগের অর্থমন্ত্রীরা বলেন তখন এই কথাটি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন তারা বাংলাদেশের লোকদের সাথে প্রতিটা লোকে বা প্রতিটা সিটে প্রতিটা ডেস্কে তার পুলিশ বাংলাদেশের একমাত্র অপরাধ ছিল এর বাইরে কি আর কোন দুর্নীতি কিছু হয়নি আমরা কি ব্যাংক থেকে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা অর্থনীতিবিদদের ভাষায় সরকারের ভাষায় দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ কোটি টাকা মন্দরিন বা খেলাপি ঋণ আমরা দেখি না আমরা কি দেখি না যে বছরে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি বলছে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয় বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা সেটা চোদ্দ সাল পর্যন্ত কারণ তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংকে 
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আর কোন তথ্য ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং এ আর কোন তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক দেয়নি জিআইএফ কে কিন্তু সেই 2014 সালের হিসাব অনুযায়ী গত এক দশকে পাচার হয়েছে 8.5 লক্ষ কোটি টাকা আপনি আমাকে বলেন তো এই টাকা পাচার নিয়ে আমি নিজে সংসদে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলাম অর্থমন্ত্রীকে অর্থমন্ত্রী উল্টো জবাব দেওয়ার বদলে বলেছিলেন আপনারা খুঁজে বার করুন সাংবাদিকরা খুঁজে বার করুন কারা টাকা পাচার করে আমি ওনার জ্ঞাতার্থে উনি অবশ্য সাবেক অর্থমন্ত্রী ওনার জ্ঞাতার্থে আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বলে একটি সংস্থা এক জনের তালিকা শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক নয় অর্থ মন্ত্রণালয় সিআইডি এসবি সকলের কাছে দিয়েছিল যে বাংলাদেশে কারা কারা সরাসরি অর্থ পাচারের সঙ্গে যুক্ত খালেদ আমাকে একটা ঘটনা বলেন যাকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে আব্দুল হাই বাচ্চু বেসিক ব্যাংক খেয়ে ফেলেছে আবুল মাল আব্দুল মুহিত উনি একটু সত্য কথা বলতেন ওনার নাম আসলে বারবারই আজকে আমার নিতে হচ্ছে উনি বলেছিলেন এক বাচ্চুই তো বেসিক ব্যাংক খেয়ে ফেলল প্রথম আলোতে একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এসেছিল ওনার উনি সংসদে কথা বলেছিলেন আবার প্রথম আলো সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন প্রথম আলো তাকে প্রশ্ন করেছিল তাহলে বাচ্চুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন না কেন উনি বলেছিলেন বাচ্চুর হাত অনেক লম্বা কিন্তু বাচ্চুর সাহেবের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যুক্তি এবং তথ্যগুলি একদমই প্রণিধান যোগ্য আপনি যদি একটু জনাব তারেক রহমানের ব্যাপারে একটু বলতেন যে লোভ থেকে নির্বাচন ঠেকাতে পারিনি এটা তো সত্য যে মানুষের ভোটের অধিকার আমরা ফেরাতে পারিনি এটাও সত্য আমরা বাংলাদেশে একটি নির্দলীয় সরকারও প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি দলীয় সরকারের অধীনে তিনটি নির্বাচন হয়েছে যাচ্ছে তাই হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে পারে না কিন্তু সত্য যে আমরা আমাদের দাবি আদায় করতে পারি না তাই না সুতরাং এখন বিএনপির নেতৃত্ব বিএনপি তে যারা বিভিন্ন পদে আছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যারা আছেন তারপরে যারা স্থায়ী কমিটিতে আছেন যে যিনি প্রধান নেতৃত্বে আছেন তাদেরকে নিয়ে নানান রকম কথা হবে আলোচনা হবে সমালোচনা হবে এটি স্বাভাবিক তবে আমি একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে এটুকুই বলতে চাই আমরা প্রত্যেকেই একেবারে টপ থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড লেভেল পর্যন্ত আমরা যে যেই জায়গায় আছি যে যেই দায়িত্বে ছিলাম আমাদের সাধ্যের সবটুকু আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি একটা কথা যদি আমাকে শুধু আওয়ামী লীগ অ্যাজ আ পার্টি মোকাবেলা করতে হতো খালেদ এটা কোনো বিষয় ছিল না মুশকিলটা হচ্ছে পুরো রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হচ্ছে এমনকি বিচার বিভাগ থেকে যখন আওয়াজ আসে সিটিং জজ সাহেবরা বলেন আমরা শপথ বদ্ধ রাজনীতিবিদ সিটিং জজ সাহেবরা যখন বলেন শেখ হাসিনাকে আমাদের বারবার ক্ষমতায় মধ্যে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে যে জনগণ আছে তারা কি আপনাদের সমর্থন দিচ্ছেন মানে তাদের সমর্থনটাকে আমি 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 খুব কনফিডেন্টলি আপনাকে হ্যাঁ বলবো আপনি প্রশ্ন করবেন কেন হ্যাঁ কেন বলবো আমি বলি এক আমরা যতগুলো কর্মসূচি দিয়েছি মানুষ পথে নেমে এসছে সমাবেশ গুলো ছিল মানে চোখে পড়বার মতো যেটা আওয়ামী লীগের ভীতি তৈরি করেছিল দুই হচ্ছে আমরা মানুষকে অনুরোধ করেছিলাম আপনারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন না সরকার যাই বলুক না কেন পার্সেন্টেজ আপনাকেই চিফ ইলেকশন কমিশনার বলেছেন আমি ঘুমিয়েছিলাম তার আগে সাতাশ দেখেছি তারপর ঘুম থেকে উঠে থেকে একচল্লিশ হয়ে গেছে এটা সম্ভবত উনি আপনাকেই বলেছেন কিন্তু আপনি খুব সঠিক ভাবে বলেছিলেন যে কটা কেন্দ্র আমরা দেখেছি আমরা মানে পুরো দেশবাসী হ্যাঁ পাঁচশোটা জেলায় সরি উপজেলায় তো টিভি ইয়ে গুলো আছে ক্যামেরাম্যান যেতে পারছে কোথাও ভোটের কোনো চিত্র আমরা দেখি নাই ডামি ক্যান্ডিডেট ডামি ভোটার ডামি লাইন ডামি ইয়ে সবই কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই ছিল ঢাকা উনিশে ভালো বেশি আমি মানুষের মধ্যে তীব্র হতাশা দেখি খালেদ এবং এই হতাশাটা এক ধরনের পরাজিত হবার মতো আসলে আমাদের দাবি আদায় করতে পারি নাই আমার মনে হয় ফারানা আপনি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমি একটু কাউসার কাছে ফিরতে চাই যে আমরা আর ফিরতাম না কিন্তু এক মিনিটে যদি আপনি এগুলি বলেন যে আমরা আসলে এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কথা শুনেছি তাদের বিরুদ্ধে আসলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা লোকজনের মধ্যে হতাশা কারণ তারা আসলে ভোটের অধিকারটা আসলে পায় নাই আওয়ামী লীগ মিথ্যা কথা বলছে যে ভোট এবং ভাতের অধিকার দিয়েছে কিন্তু তার উল্টোটাই আমরা সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি আপনি যদি এক মিনিট একটু মন্তব্য করেন হতাশাটা জনগণের না হতাশাটা বিএনপি এবং এই হতাশা নিয়ে থাকতে হবে আওয়ামী লীগ নিয়ে তো আর আন্দোলন করে নামাতে পারবেন না আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বাংলাদেশে যে ঘটনা দুর্নীতি বলেন অঘটনা বলেন যেই করে দেখতে হবে কত দ্রুত 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিচার বিভাগে তাকে আনা হচ্ছে লক্ষ্য করে দেখেছেন এখন কিন্তু দ্রুত বিচার হচ্ছে মানুষ আইনের সুবিধাটা পাচ্ছে এবং এই বিএনপিও যখন আইন কোর্ট থেকে সুবিধা পান ভালো যখন পান না তখনই বিরূপ মন্তব্য করে কারাবন্দি থাকেন কিন্তু ওনারা যখন বলেন ছাব্বিশ হাজার কারাবন্দি এরা কোন কারাগারে আছেন এটা কিন্তু আমরা খুঁজে পাই না যাক এটা বলার জন্য বলেন এবং আপনার মনে আছে কিনা চোদ্দ সালের নির্বাচনে আঠারো সালের নির্বাচনে সি সি জাতি যে ছিলেন আপনাদের আসলে মামলা কয়টা আসামি কয়টা ওনারা যে আমরা টক শুতে শুনি লক্ষ লক্ষ আসামি লক্ষ লক্ষ মামলা আসলে এটা রাজনীতি ভাবে বলেন স্পষ্ট তো রুমিন ফরানের একটা নিউজ হয়েছিল যে আপনার তো কেন্দ্রীয় কমিটির পাঁচশো দুই জন গ্রেপ্তার আছেন মাত্র নব্বই জন বাকি চারশো জন কোথায় দেখুন লক্ষ্য দেখেছেন কর্মসূচি দিতেই পারেন রাজপথে <laughs> 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 আমাদের শুধু গুম বা বিচার বহির্ভূত হত্যা না আমাদেরকে কি অমানবিক এবং ডিহিউম্যানাইজ করা হয় আমরা অনেকগুলি বিষয়ে নিয়ে আসলে কথা বলতে চাইলাম দর্শকদের দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং আগামী সপ্তাহে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি